আল্লাহ পাকের বিশাল সৃষ্টির নমুনা সুবহান খুশি হয়ে প্রাণ ভরে মোহব্বতের সাথে পড়ে নাল আলমি তিনি হচ্ছেন রব সবকিছুর পালন করতেন এবার আল্লাহ পাক বলছেন আর রহমান রাহিম তিনি শিখাচ্ছেন আমাদেরকে কি করছেন তিনি শিখাচ্ছেন এই জন্য সুরায় ফাতে হাকে একটা অ্যাড্রেস অফ ওয়েলকাম এটাকে অভিনন্দন পত্র বলা যায় অভিনন্দন পত্রের প্রথমে থাকে প্রশংসা দেখেন না কোনো মন্ত্রী যা কোনো এলাকায় গেলে পরে সে এলাকার লোকেরা তারে খুব পাম পট্টি মারে ঠিক কি না অভিনন্দন পত্র দিয়ে বলে হে বিপ্লবী জননায়ক সংগ্রামী জননেতা গরিবের বন্ধু কৃষকের শত্রু আপনার আগমন উপলক্ষে আমাদের এলাকার আকাশ বাতাস গাছপালা তরুলতা আনন্দের ছেলায় কি করবে দিশে করতে পারছে এই রকম প্রথমে প্রশংসা করে প্রশংসা করিয়া তারপরে মতলব বলে আমরা হচ্ছি অমুক আমাদের কিছু প্রয়োজন কলেজ নাই স্কুল নাই রাস্তা নাই ঘাট নাই মেহরবানি করে এগুলি আমাদের দেবেন দাবি দেওয়া শুরু হয় মূলত এই ভঙ্গি স্টাইল কোরআন শরীফ শিখিয়েছে কিছু চাইতে হলে আগে তাকে কিছু দিতে হবে প্রশংসা করতে হবে সেই প্রশংসা কিন্তু মানুষের না মানুষ ভুল করতে মানুষ কি করে ভুল করতে প্রশংসা আমরা চাইব কার কাছে এ ব্যাখ্যা আগামীকাল আসবেন সাল আমরা চাইব কার কাছে আল্লাহ পাকের কাছে তা আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে হবে প্রথমে তাকে প্রশংসা করে নিতে হবে কারণ প্রশংসার মালিক তো তিনি এতে কোনো সন্দেহ আছে আমি যে দেখি আমার যে দুটি চোখ প্রশংসা কার এই চোখ দুটি যদি তিনি না দিতেন তাহলে আমাদের আমার এই পৃথিবী কি মিথ্যা হয়ে যেত না আমার কাছে তিনি যদি আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিতেন যদি বোবা হতাম তাহলে আমি এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকেও আমি অথর্ব হয়ে যেতাম জবান আছে বলেই তো কথা বলতে পারি আল্লাহ কথা বলতে দিয়েছেন জবান কে শিখিয়েছেন আল্লাহ শুনিয়েছেন কারণ অনেকের আছে কিন্তু শোনে না আছেন এরকম কিন্তু আমি শুনতে পাই আপনি শুনতে পান তো এই শোনার ব্যবস্থা করেছেন দেখার ব্যবস্থা করেছেন আমি বুঝি না মানুষ নাস্তিক হয় কেন কত কপাল পড়া হলে বলতে পারে দেয়ার ইজ নো গড কপাল পড়া কি পড়া কপাল পড়া এর থেকে কপাল পড়ার কিছুই হয় কেমনি বলে আল্লাহ সব কিছু আপনি আপনি হন আজিব তামাশা আজিব একটা টেবিল আপনি আপনি হয় না এই ফ্রিজটা আপনি আপনি হয় না ঘড়িটা আপনি আপনি হয় না এই প্যান্ডেলটাও আপনি আপনি হয় না সব কিছুই মিস্ত্রি লাগে আর এই পৃথিবীতে আপনি আপনি হয়েছে এর নাম নাকি বুদ্ধিজীবী কন্যা বুদ্ধিজীবী আল্লাহ এদের আকল ফিরাই দিক বলে না আমি এই নাস্তিক মোরতাত কবি সাহিত্য এবং বুদ্ধিজীবী গুণী এগুলি পৃথিবীর জনের চাইতে অনুকৃষ্ট আমার কথার উল্টো অর্থ করবেন না এরকম কেউ লিখবেন না যে আমি বুদ্ধিজীবী আর কবি সাহিত্যিকদের কথা আমার বলছি কথা কিন্তু তা না যেই সব কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী মুসলমান নাম ধারণ করে আল্লাহ কে অস্বীকার করে আল্লাহ মানে না তোমার জনের চাইতে নিকৃষ্ট কথা পরিষ্কার হয়েছে কিনা আমি আল্লাহ পাকের কথা বলছিলাম মানুষ আল্লাহর প্রশংসা করবে প্রশংসা করবে কার আল্লাহ পাক আল্লাহ শিখাচ্ছে আমার প্রশংসা করবে মানুষ যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আল্লাহ পাক বলেন হামাদানি আবদি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে যায় আমি আল্লাহ কি প্রতিদান দিতে পারবো এই কথা কেউ চিন্তা করলে তার মতো বেকুবকে আর দুনিয়া আছে আল্লাহর কি প্রতিদান আপনি দিবেন আল্লাহ কিচ্ছু চায় না কিচ্ছু চান না শুধু বলেন সেজদাদে আর বল আর হামদুলিল্লাহ খানা খায় খাইতে খাইতে মাসাল্লাহ পেটটা তরমুজ এমন খাওয়া খায় পেটের উপর উকুন মারা যায় তারপরও আলহামদুলিল্লাহ কয় না কয় ছাড় খাবারটা কেমন হইছে কয় জুত নেয় জুত হবে মরো আগে কবরে গিয়ে ফেরেস্তাই জুত মতো খাওয়াবে খাইতে মজা হইছে বলো সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এটা বলো আল্লাহ খুশি হবে আল্লাহ তো পয়সা চান না এই যে বাতাস আপনারা এখানে বসে বসে মুক্ত বায়ু সেবন করছেন ঠিক না 
মুক্ত বায়ু শ্রবণ করছেন না এখানে যদি ফ্যান চলতো তাহলে তার বিল উঠত কিনা কথা না কইলে বুঝি কি বিল উঠত কিনা এই যে লাইট গুলো জ্বলছে বিল উঠবে না বিল দিতে হবে না তাহলে এ কথা কেন চিন্তা করেন না যে সূর্যের আলো পাই চাঁদের আলো পাই কোনো ফেরস্তা তো বিল নিয়ে আসে না অনাবরত বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করছি বাতাস নিচ্ছি আর ময়লা করে ছেড়ে দিচ্ছি কই কোনোদিন তো কোনো ফেরস্তা আসলো না বিল নিয়ে আসতে কেউ আমার প্রশংসা করো আল্লাহ পাক খুশি হয়ে যাবেন নিয়ামতের শোকর আদায় করবা রহমান তিনি হচ্ছেন রাহিম
সমুদ্রের নোনা পানিগুলি বাষ্পী আকারে উত্থিত করে মেঘমালায় পরিণত করে দেয় আর বাতাসকে হুকুম করি রে বাতাস এই মেঘ গুলি টেনে নিয়ে যা অমুক আকাশের পরে অমুক জায়গায় নিয়ে যা চলে এলো মেঘ বাতাস সেটাকে পরিচালনা করে নিয়ে গেল চলমান পানি চলমান পানি মেঘের চো কত স্তর আপনি প্লেনে উঠলে টের পাবেন এটা ন্যাশনাল প্লেনে ফ্লাইটে যদি ওঠেন পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে যখন যায় মেঘের কত স্তর কোনো কোনো এলাকা মনে হয় যেন তুলা বিষাই দিয়ে রাখা হয়েছে কোনোটা তুলার মতো কোনোটা কুণ্ডের মতো লেবের মতো তোষকের মতো নানান কায়দায় পানিগুলি ছড়ায় রেখেছেন আল্লাহ এই পানি বাতাসকে হুকুম করা হয় আল্লাহ পাক বলছেন বাতাসকে হুকুম করি মেঘকে টেনে নিয়ে যাও মেঘ টেনে নেওয়া হলো যেখানে বৃষ্টি আল্লাহ বরাদ্দ করবেন সেই জায়গায় বৃষ্টি হবে আল্লাহ পাক বলেন বৃষ্টি নাজিল হলো বৃষ্টি পড়ার পর মৃত্যু জমিনকে মৃত্যু জমিনকে বৃষ্টির পানি দিয়ে আমি প্রাণ সঞ্চার করে দিলাম মাটি নরম হয়ে গেল আমি রহমান কেমন রহমান দেখো মাটি নরম করে দিলাম এবার তুমি জমিন চাষ করবে জমিন চাষ করার জন্য গরু প্রয়োজন গরু কে বানিয়েছেন বলেন এবার গরু গরু লাগবে মোষ লাগবে গবাদি পশু লাগবে মাটি চাষ করার জন্য লাঙ্গল লাগবে সেজন্য কাঠ আর লোহা দরকার এই কাঠ আর লোহা কাঠ আল্লাহ পাক কাঠ বানাইছেন লোহা বানিয়েছেন আপনি লাঙ্গল বানালেন এই লাঙ্গল দিয়ে চাষ করলেন জমিন চাষ করার পরে বীজ বপন করে দিলেন আল্লাহ পাক বলেন সেই বীজগুলি মাথা অঙ্কুরিত হল দুটি পাতা বেরিয়ে আসলো আকাশ থেকে সূর্যের তাপ পড়ল এবার পাতা দুটি মসৃ পড়ে গেল রৌদ্রের তাপ পাইয়া কচি পাতা মাগরিমের পরে সূর্য আল্লাহ বিদায় করে দিলেন চাঁদ এল অন্ধকার রাত এল রবুলার আমিন শিশির কণা অবতীর্ণ করে দিলেন শিশির কণা নাজিল করলেন বৃষ্টি দিলে পরে বৃষ্টির বড় বড় ফোটা বলি ধানের কচিপাতা গমের কচিপাতা মাটির সাথে মিশে যাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না সেই জন্য তিনি এমন রহমান আকাশ থেকে বৃষ্টি নয় বরং শিশিরের কণা কণা শিশির দিয়ে মুসে যাওয়া পাতাটাকে সারা রাত যত্ন করে সকালবেলা খাড়া করে দিলেন পরের দিনে আস্তে আস্তে করে বড় হল शिशिर कणा गल रहमत पानी गल धान मुख बंद भरे चाउल तैरी हल मुख बंद फसल भरे गल দেখে নাফারমান বান্দা যারা তারা বলে এবার খুব ভালো ফসল হয়েছে এবার থিয়েটার যাত্রার গুণাগার বিবির গান এর ব্যবস্থা করা হবে গাছে কাঁঠাল গোপেতে আল্লাহ পাক বলে আমি যদি ইচ্ছে করি ফসল তুমতা ফাক্কা হুন আমি যদি ইচ্ছা করি তোমার এই ফসলকে আমি কুটায় পরিণত করে দিতে পারি সব তুষ বানাই দিতে পারি তুমি তখন কি করবা যদি জমিনের ফসল ধানের ধান থাকবে কিন্তু ভিতরে চাউল নেই হয় না রকম এটা কি কয় চিটা সব যদি আমি চিটা বানাই তুমি কি করবা অনুসন্ধান বোধ করবা কি করবা বিক্ষোভ মিছিল করবা কিছু করতে পারবা না তোমরা কি করবা কপালের উপরে হাত মারবার বলবা আমরা মাহরুম হয়ে গেলাম বঞ্চিত হয়ে গেলাম এ কথা বলা ছাড়া আল্লাহর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না ফসল ফলায় দিলাম এখন দেখো আকাশ থেকে যে বৃষ্টি দিলাম এই বৃষ্টি এই যে পানি তুমি পান করো আকাশ থেকে যে বৃষ্টি পানি পড়ে বৃষ্টির পানি পড়ে তুম আনসান তুমু হুমিনাল মুজনে আমনাহনুল মুজিনুল আকাশ থেকে বৃষ্টি কে নাজিল করে বেটা তুমি করো না আমি করি কে করে পান আল্লাহ পাক বলেন এবার লক্ষ্য করো আমি যদি ইচ্ছা করি আকাশে লবণাক্ত পানিগুলি 
দিন ওনা পানি আমি উঠাইছিলাম বাষ্পীয় আকারে মেঘমালায় পরিণত করেছিলাম ওইটারে যদি লবণাক্ত করে নাজিল করতাম তাহলে কি হতো আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন আর যদি নোনা পানি বৃষ্টির আকারে নাজিল করতেন ফসল হইতো ফসল হতো সমস্ত ফসল বিনষ্ট হয়ে যেত কেন সকল আদায় করো না যে আমি পানি টানে মিষ্টি বানাই না দিন করলাম বৃষ্টির পানি কি নোনা না মিষ্টি নোনা না মিষ্টি কে না দিন করলে আল্লাহ পাক কেন সব ফালাও আদেশ করুন কেন সকল আদায় করো না গিনিস বুকে রেকর্ড হয়েছে আজ থেকে কয়েক বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের ভেতরে চার হাজার কিলোমিটার লম্বা আড়াই শত কিলোমিটার চওড়া একটা দড়ি আবিষ্কার হয়েছে নদী আবিষ্কার হয়েছে কোথায় প্রশান্ত মহাসাগর চার হাজার কিলোমিটার লম্বা আড়াই শত কিলোমিটার চওড়া বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন এবং গ্রিনিজ বুকে তারা রেকর্ড করেছেন প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল মহাসাগরের ভিতরে এই দরিয়াটি এই নদীটি সমস্ত পানি মিঠা পানি চতুর্দিকের পানি নোনা কিন্তু মাঝখানে এই চার হাজার কিলোমিটার আর আড়াইশো কিলোমিটার চওড়া এই পানিটা মিষ্টি পানি কিন্তু এই পানি মাঝখানে কোনো পার্টিশন নাই নোনা পানি এই মিষ্টি এলাকা কি নোনা বানাতে পারে না নোনা পানি মিষ্টি পানি গিয়া নোনা পানিকে মিষ্টি বানাতে পারে না সুরার রহমান আল্লাহ পা করেছেন প্রবাহিত দুই নদী চলে যাচ্ছে মাঝখানে কোনো পানি সব নাই নোনা পানি আর বৃষ্টি পানি তার সীমা রাখা রক্ষা করে চলছে কার হুকুমে বলেন কার হুকুম আল্লাহ রব্বুর আলমিনের হুকুম আপনি বলতে পারেন এখন এই পানিটা কি জন্য নোনা পানির মধ্যে আল্লাহর নাম রব তার নাম রহমান সমুদ্রের নাবিকের রিজার্ভ ট্যাঙ্কির পানি যদি ফুরায় যায় আর সমুদ্রের জলচর প্রাণীদের যদি বৃষ্টি পানির প্রয়োজন হয় তাহলে আল্লাহর সৃষ্টি পানির অভাবে মরে যাবে নাকি সেজন্য রব্বুর আলমিন নোনা মহাসমুদ্রের ভিতরে বৃষ্টি পানির দরিয়া চালু করেছে বুঝবে এখন আপনি বলতে পারেন আকাশ থেকে যদি বৃষ্টি না হয় আমার কোন অসুবিধা নাই নদীর পানি যদি নাও থাকে নদীর পানি যদি না থাকে তাও অসুবিধা নাই আমি পাম্পিং করে মাটির পানি উঠাইয়া আমি পাম্প মেশিন দিয়ে আমার ফসল ভলায় নেব যদি এমনটি আপনি বলেন আল্লাহ পাক এর কথার জবাবে আল্লাহ পাক আগেই বলেছেন বলো দেখি সবে শুকাইয়া যদি যায় এই জমিনের পানি তাহলে হেতায় তটুনির ধারা কে দিবে সবারে আনি যদি সাগরের পানি শুকায় নদীর পানি যদি শুকায় মাটির তলার পানি যদি শুকায় ও আমার বান্দা তাহলে বলো তোমার এই শুকনা নদীতে আবার কে জোয়ারের পান এনে দিতে পারে পারি কেউ কেউ পারে সুতরাং তিনি হচ্ছে আল্লাহ পাক তিনি এর যিনি মানুষের এ সমস্ত প্রয়োজন মিটাই দিচ্ছেন আপনাকে যত গ্রিন হয় তত বেশি বর্ষা হয় গাছপালা আল্লাহ পাক তৈরি করেন এই গাছপালা একদিকে আল্লাহ পাক বৃষ্টি দিচ্ছেন ফসল ফলাচ্ছেন গাছ তৈরি করছেন গাছ হচ্ছে মানুষের বন্ধু গাছগুলি কি গাছগুলি কি মানুষের বন্ধু এই গাছ সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ পাক বলছেন এ সমস্ত সৃষ্টি তুমি দেখো এই সৃষ্টিগুলি দেখো আর সেই সাথে তুমি আমার শুক্রিয়া আদায় করো আমার নিয়ামত গুণে শেষ করতে পারবা না আমার নিয়ামত গুণে গুণে শেষ করতে পারবা না এগুলি বুঝবে কারা আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাকে কাদের জন্য যারা জ্ঞানবান 
যাদের জ্ঞান আছে বুদ্ধির কথা বলা হয় না যাদের জ্ঞান আছে যাদের বিবেক আছে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে এর মধ্যে আর এই বুদ্ধিমান মানুষগুলি আল্লাহ পাথের সৃষ্টি দেখে আর বলে আলহামদুলিল্লাহ কি বলে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহ বলেন যারা জ্ঞানবান বুদ্ধিমান তারা বসা অবস্থায় স অবস্থায় দাঁড়ান অবস্থায় সকল অবস্থায় তারা বলে এই পৃথিবীতে খেল তামসার বিষয়বস্তু করে আমি কিছু তৈরি করি নাই উদ্ভিদ তত্ত্ব মিত্রা বলেছেন তারা বলেছেন আটলান্টিকের অতল তরদশ থেকে শুরু করে তারপরে হিমালয়ের উত্তর সীমার পর্যন্ত যেখানে যা কিছু আছে এ সব কিছুই মানব সেবায় নিয়োজিত সৃষ্টি সেবায় নিয়োজিত সব কিছু আল্লাহ মানুষের ক্ষেত্রের জন্য তৈরি করেছে তাই তিনি রাহমান রাহমান দুনিয়া ওই রাহিম আল আহরা আমার আলোচনা শেষ পর্যায়ে দোয়ার দিকে এগোচ্ছি উঠা বসা করবেন ওঠা বসা করবেন রহমান হচ্ছেন দুনিয়ার জন্য রহিম হচ্ছেন কোথার জন্য বলে আখেরাতের জন্য তিনি হবেন রহিম সেদিনের জন্য তিনি হবেন দয়ালু পৃথিবীর জন্য দাতা আর পৃথিবীর জন্য তিনি এমন দাতা সবাই যে দেন নামাজিরে দেন বেনামাজিরে দেন ফর্মাবাদারে দেন না ফরমানকে দেন আল্লাহ পাক তাহার যে পরে তারেও দেয় নাস্তিক মোটাদেরও দেন বরং দেখা যায় নামাজ রোজা যারা বেশি করে আল্লাহ বিল্লাহ করে তাহার যদি নামাজ পড়ে তারা বরং কম পায় যা নামাজ নাই রোজা নাই ইসলামের সাথে দুশ্মনী করে আল্লাহ নবীরে গাইল দেয় তাদের বাড়ি হয় গাড়ি হয় মন্ত্রিত্ব হয় ইন্ডাস্ট্রির মালিক হয় ঠিক কিনা ঠিক কিনা আল্লাহ কয়েকগুলি দেখা ও আমার মোমেনেরা এই সব দেখে নাফার মান নাস্তিক মর্তেদ কাপ কাফের মুশরিক এদের সম্পদ দেখে এদের পৃথিবীর বুকে এ সমস্ত নিয়ামত দেখে সম্পদ দেখে তুমি যেন বিভ্রান্ত না হও মাতা এগুলি সামান্য সময়ের জন্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিছুদিনের জন্য এগুলি তাদের দেওয়া হয়েছে এরপরে জাগা হবে কোথায় জাগা হবে কোথায় জাহান্নাম কিছুদিনের জন্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছে এগুলি কেন দিছি এগুলি তাদেরকে বেশি দেওয়া হয়েছে কেন কারণ হলো এই পৃথিবীর কোন মূল্য নাই আল্লাহর কাছে এগুলোর কোন দাম নাই আল্লাহ রব্বুর আলমিন তাহলে কাফেরদেরকে এক ঝোঁক পানি গিলতে দিতেন না মশার দান তুলনা দেখছেন মশার দানার সমান যদি পৃথিবীর দাম আল্লাহ দিতেন দুনিয়াটা মস্ত বড় জমের খাওয়া খাও এরা খাইতেছে খাইয়ে খাইয়া স্বাস্থ্য ভালো বানাইতেছে সরকারের দালালি করিয়া আরো কিছু পাইতেছে খাবারের অভাব নাই রোগ হইলে বিদেশে চিকিৎসা হইতেছে আনন্দ কথা আল্লাহরে গাইলে রসুন গাইলে আর সরকারি অর্থ পাইতেছে সমান এই না ফরমান এই ধরনের না ফরমান যারা এই কাজগুলি করছে দুনিয়ায় সম্পদ পাচ্ছে এই সম্পদ দেখে ও মুসলমান মোমেন বান্দারা খাবার দা তোমরা যেন বিভ্রান্ত হয়ে না এই দুনিয়ার দাম নাই দাম হচ্ছে পরকালে দাম কিসে পলকারের দাম আল্লাহ রেজা মন্দির দাম ভাইরা আমার সেই জন্য পরকালের জন্য আল্লাহ পাক হবেন রহিম সেদিনের জন্য তিনি দয়ালু হবেন তিনি যদি দয়া না করেন বান্দার জন্য মা পর কোনো পথ নাই আল্লাহ পাক সেদিন দয়ালু হবেন মানুষকে ক্ষমা করবেন এই পৃথিবীতে যারা দাতা হয় 
আপন জনদেরকে বেশি দেয় যে শত্রু তার কেউ শত্রুকে ডেকে দেয় না আর আল্লাহ পাক তিনি হচ্ছেন এমন এমন সত্তা হর হামেশা দেনে কোম তৈয়ার হ্যাঁ হর হামেশা দেনে কোম তৈয়ার হ্যাঁ জো না মাঙ্গে উসে ও বেজার হ্যাঁ সব সময় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন আল্লাহ পাক যে চায় না আল্লাহ পাক তার প্রতি নারাজ হয়ে যান চাইলেই আল্লাহ খুশি হন সুতরাং সেই পরকালে কেমন দিন আল্লাহ পাক রহিম হবেন বান্দার জন্য আল্লাহ পাক সেদিন জন্য আমাদের জন্য রহিম হন আমরা বলি আমিন বলেন আমিন সেই বিচারের দিন বড় কঠিন আল্লাহ পাক রব রহমান রহিম এই চিন্তা করে বেপর জীবন যাপন করা যাবে না কারণ তিনি মালিকি অমিতি তিনি কি মালিকি অমিতি বিচার দিবসের তিনি জাজমেন্ট করবেন বিচার করবেন সকল সুপ্রিম কোর্টের সুপ্রিম কোর্ট সকল বিচারকের বিচারপতির বিচারপতি আহকামুল হাকিমিনকে আল্লাহ রবুল আরবিন সেদিন বিচার হবে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না কোন পয়গম্বরের ছেলে কোন পয়গম্বরের স্ত্রী এগুলি দেখার কোন প্রয়োজন আল্লাহ পাকের আমল ভালো সে ভালো ভাবে আল্লাহ পাকের কাছে পুরস্কৃত হবে আমল খারাপ তিরস্কৃত হবে তিনি মালিকি হবে দিন সেই দিনটা বড় কঠিন কেমতের দিনটা কি খুবই কঠিন সুরায় ফাঁকা এসব কথা আপনাকে আমাকে শিখায় প্রতিদিন শিখায় প্রতি নামাজে শিখায় প্রতি রাখাতে শিখায় কিন্তু অর্থ জানি না ব্যাখ্যা জানি না যার কারণে জীবন তৈরি হয় না ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা যেই ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আরবিনকে মালিকি অবিদ্দিন মনে করে বিচার দিনের স্বামী তিনি বিচার দিবসের তিনি মালিক তিনি বিচার করবেন এটা যে বিশ্বাস করে সে যদি ব্যবসায়ী হয় ওজনে কম দিতে পারে নাকি খাদ্যে ভেজাল দিতে পারে নাকি সে যদি কন্ট্রাক্টার হয় তাহলে রাস্তার রাস্তা বিল্ডিং তৈরি করা আর ইট পাথর সুর কি সে খাইতে পারে নাকি চুরি ডাকাতি করতে পারে নাকি জেনাবে বিচার করতে পারে নাকি যেই ছেলে মনে করে আল্লাহ রব্বুল আরবিন মালিকি অমিদ্দিন সে কি ধর্ষণ করতে পারে নাকি হত্যা করতে পারে নাকি যেই শাসক আল্লাহকে মালিকি অমিদ্দিন মনে করে সেই শাসক তার জনগণকে জুলুম করতে পারে নাকি পারে না এই জন্য আল্লাহ পাক সুরা ফাতে শিক্ষা শেখাচ্ছেন মালিকি অমিদ্দিন সেদিন বিচার করবেন আল্লাহ রব্বুল আরবিন আজকে তুমি দেশের প্রধানমন্ত্রী পয়সা তো আমি দিতে পারবো না আমি যা বেতন পাই 
তা দিয়ে মাস কোনো রকম চলে কিন্তু অতিরিক্ত কোনো পয়সা এটার জন্য আমি খরচ করতে পারবো না পাঁচ ছয় মাস পর খলিফার দস্তার খানে সারিদ এলো জিজ্ঞেস করলেন বেগম এটা কোথায় পেলে কেউ কি হাতিয়ে দিয়েছে তিনি বললেন না আমি তৈরি করেছি কোথায় পয়সা পেলে তিনি বললেন বাজার খরচের জন্য আপনি যে বেতন টাকা পয়সা পান এবং ঘরে রাখেন তার থেকে কিছু কিছু বাতায়া এতদিন বসে কিছু পয়সা হয়েছে তাই দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে তিনি খেলেন এবং পরের দিন মসজিদের অভাবিতে মেম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে বললেন উপস্থিত জনতা হে মুসলিম জনগণ তোমরা প্রতি মাসে আমাকে যে ভাতা দাও সেই ভাতা থেকে প্রতি মাসে এত টাকা করে কম দিলেও আমার সংসার চলে তা প্রমাণ হয়ে গেছে আমি এই পরিমাণ পয়সা নেব না তার আল্লাহ পাককে ভয় পেতেন আল্লাহ পাককে ভয় পেতেন প্রত্যেকটি মানুষকে আমি আল্লাহর ভয় করার জন্য আহ্বান জানাই আমি নিজেকে অনুসিয়ত করি সকলকে বলি কোরআনের কথা দিয়ে আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে আল্লাহকে ভয় করার তৌফিক দান করুন মালিকি অমিদ্দিন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক তার চালাল তার হাইবক তার ভয়তে কেমতির দিন মানুষ থরথর করে কাঁদতে থাকবে হাততাকে নবীরা পর্যন্ত কাঁদতে থাকবে নাফসি নাফসি আল্লাহ আমারে বাঁচাও হজরতে ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ করবেন আল্লাহ আমি আমার আব্বার কাছে ওয়াদা করেছিলাম তাকে সুপারিশ করব আল্লাহ তুমি আমার আব্বাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দাও আমি তার জন্য সুপারিশ করছি আল্লাহ পাক বলবেন তোমার সুপারিশ আমি মঞ্জুর করলাম না আসার তোমার পিতা হতে পারে কিন্তু আসার আমার খলিলকে আগুনে নিক্ষেপ করতে সাহায্য করেছে আমি আসরকে ক্ষমা করব না সুপারিশ আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হবে না সেই আল্লাহ পাকের সামনে আপনাকে আমাকে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীকে সকল আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াতে হবে বিশাল আকাশের মালিক বিস্তীর্ণ জমিনের মালিক মনে রেখো সেদিন এই রাষ্ট্রিক মোদ্দা বুদ্ধিজীবীরা কবি সাহিত্যিকরা তোমাকে বিন্দু মাত্র সাহায্য করতে পারবে না ওদের নিজেদের উপায় থাকবে না সব জাহান নামে যাবে সে আল্লাহ পাককে ভয় করতে হবে কারা ভয় করবে চিল্লায় বলো মারে কি অবৃদ্ধি আল্লাহ পাককে ভয় করো বিচার দিনের একত ছাত্র জীবতি তাকে ভয় করো ভালোবাসবে আলেমদের ভালোবাসবে পীরেদেরকে ভালোবাসো মুসলমানদের ভালোবাসো নাস্তিক পুত্রদেরকে নাতি বেড়ে দূর করে দাও তাদের জন্য এই দেশ নয় এ দেশ বারো করি মুসলমানের দেশ সরকারি দল মত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যত পুরুষ নারী যারাই এসেছেন সকলের জন্য আমার আহ্বান আমি আমার ব্যক্তির কথা বলি নাই আমি আল্লাহ পাকের কথা রসুলের কথা কোরআন এবং হাদিস দিয়ে বলেছি এই কথাগুলি আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাকে সহ সকলকে বোঝার তৌফিক দিন আমলের তৌফিক দিন এখন মনে যাত হচ্ছে কালকে সময় মতো এক একজনে তিনজনকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসবেন খবরদার ভুলে যাবেন না আল্লাহ মামে
আপনি দয়া করে তোমার মকবুল বান্দাদের মধ্যে আমাদেরকে সামিল করে আখেরা কালিমাতের আইন দল মতলা